আচ্ছা এখন আমরা করোটিক স্নায়ুর শক পড়ব করোটিক স্নায়ু মানে কি বলতো করোটিক মানে কি করোটিক শব্দের অর্থ কি কি বলতে পারবা করোটিক শব্দের অর্থ মস্তিষ্ক তুমি যেখানে করোটিক করোটি মানে হচ্ছে মাথা মাথার খুলি তো মাথা থেকে যে নার্ভগুলো আসছে তাদেরকে বলে করোটিক স্নায়ু এরকম করোটিক স্নায়ু আছে কত জোড়া বলতো বারো জোড়া করোটিক স্নায়ু আসলে আমাদের আছে তো এই বারোটা নাম আমাদের প্রথমে পড়তে হবে এবং পর্যায়ক্রমে এক নাম্বার কোনটা দুই নাম্বার কোনটা তিন নাম্বার কোনটা এটা আমরা একটু জানতে চাই ঠিক আছে তাহলে আমাদের যে করোটিক স্নায়ু বারো জোড়া রয়েছে করোটিক স্নায়ু মানে মস্তিষ্ক থেকে যে নার্ভ আসছে এরকম বারো জোড়া তো বারোটার নামই আমরা পড়ব এই বারোটার নাম এটা এভাবে পড়া যায় চিপলো টিটাফ এজিভি এস এইস কি বললাম ভাইয়া ট্রিপলো টি টাফ এভাবে আমি মনে রাখি ট্রিপলো টি টাফ এজিভি এস এইস ট্রিপলো টি টাফ এজিভি এস এইস কি বললাম ট্রিপলো টি টাফ এজিভি এস এইস ট্রিপলো টি টাফ এজিভি এস এইস আচ্ছা ট্রিপলো দিয়ে হচ্ছে প্রথমে ও দিয়ে তিনটা ওয়ার্ড রয়েছে অর্থাৎ প্রথম তিন জোড়া অত অলফ্যাক্টরি অত অপটিক অত অকুলো মোটর আচ্ছা তাহলে অলফ্যাক্টরি অপটিক অকুলো মোটর টিতে ট্রকলিয়ার টিতে ট্রাইজেমিনাল ট্রাইজেমিনাল এতে অ্যাবডুসেন্স এফে ফেসিয়াল ফেসিয়াল এতে অডিটরি জিতে গ্লসো ফ্যারেঞ্জিয়াল ভিটে ভ্যাগাস স্পাইনাল অ্যাক্সেসরি এই সে হচ্ছে হাইপোগ্লোসাল হাইপো গ্লোসাল তাহলে আমি আবার একটু দেখাচ্ছি অল ফ্যাক্টরি অপটিক অক্লোমোটর তিনটা টিপ ট্রিপলো টি টাফ টিতে ট্রকলিয়ার টিতে ট্রাইজেমিনাল এতে অ্যাবডোসেন্স এফে ফেসুয়াল এতে অ্যাবডোসেন্স এতে হচ্ছে ফেসিয়াল এতে অডিটরি জিতে গ্লোসো ফ্যারেঞ্জিয়াল ভিতে ভ্যাগাস এসে স্পাইনাল অ্যাক্সেসরি এইসে হাইপোগ্লোসাল এইসে হাইপোগ্লোসাল তাহলে এই বা নামগুলা তোমাকে অবশ্যই পর্যায়ক্রমে মনে রাখতে হবে অর্থাৎ এক নাম্বার কোনটা দুই নাম্বার কোনটা সাত নাম্বার কোনটা আট নাম্বার কোনটা এটা তোমাকে জানতে হবে এভাবে লিখে দিই এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো আমি আবারও বলছি অল ফ্যাক্টরি অপটিক অকুলো মোটর ট্রকলিয়ার ট্রাইজেমিনাল অ্যাবডুসেন্স ফেসিয়াল অডিটরি গ্লসোফ্যারেঞ্জিয়াল ভ্যাগাস স্পাইনাল অ্যাক্সেসরি আর একটা হচ্ছে হাইপোগ্লোসাল এখানে একটু বলে রাখি ট্রকলিয়ারকে প্যাথেটিক্স নার্ভ বলে প্যাথেটিক তাহলে ট্রকলিয়ারকে বলা হয় ভাইয়া প্যাথেটিক নার্ভ আর ভ্যাগাস নার্ভকে বলা হয় ক্ষুধার্থ স্নায়ু তাহলে ক্ষুধার্থ নার্ভ কোনটাকে বলা হয় ভ্যাগাসকে আর ট্রকলিয়ার ট্রকলিয়ারকে বলা হয় ভাইয়া প্যাথেটিক ট্রকলিয়ারকে বলা হয় প্যাথেটিক ভ্যাগাসকে বলা হয় ক্ষুধার্থ এটা আমরা জানলাম এখন এরা কে কই থেকে তৈরি হয় একটু চলে আসো আমাদের মস্তিষ্কের তিনটা অংশ আছে অগ্র মস্তিষ্ক মধ্য মস্তিষ্ক আর পশ্চাৎ মস্তিষ্ক তাহলে এক আর দুই এরা দুইজন আসে অগ্র থেকে ওকে তিন আর চার এরা আসে মধ্য মস্তিষ্ক থেকে মজা না এক আর দুই আসে অগ্র মস্তিষ্ক থেকে তিন আর চার আসে মধ্য মস্তিষ্ক থেকে আচ্ছা তোমাদের মনে আছে পশ্চাৎ মস্তিষ্কের তিনটা পার্ট কি কি আমাকে একটু সবাই কমেন্ট করো তো সবাই একটু কমেন্ট করে আমাকে লিখো যে পশ্চাৎ মস্তিষ্কের অংশ তিনটি কি কি সবাই কমেন্ট করো পশ্চাৎ মস্তিষ্কের অংশ তিনটি কি কি আমাকে একটু সবাই কমেন্ট করে বলো তো পশ্চাৎ মস্তিষ্কের অংশ তিনটা হচ্ছে সেরেবেলাম পঞ্চ আর মেডুলা তো একটু চলে আসো পাঁচ থেকে আট হচ্ছে পঞ্চ থেকে আসে পাঁচ থেকে আট পর্যন্ত আসতেছে পঞ্চ থেকে অথবা পরীক্ষা এটাও আসতে পারে পঞ্চ ও মেডুলা থেকে কোনটা আসে তখনও বলবো পাঁচ থেকে আট তাহলে পঞ্চ থেকে কোনটা আসে পাঁচ থেকে আট বা পঞ্চ ও মেডুলা থেকে কোনটা আসে পাঁচ থেকে আট তাহলে নয় থেকে বারো কই থেকে আসে ভাইয়া মেডুলা থেকে নয় থেকে বারোর যে উৎপত্তি সেগুলার উৎপত্তি হচ্ছে মেডুলা থেকে তাহলে আবারও বলছি এক দুই অগ্র মস্তিষ্ক থেকে তিন চার মধ্য মস্তিষ্ক থেকে 
আর পাঁচ থেকে বারো পর্যন্ত পশ্চাৎ মস্তিষ্ক থেকে পশ্চাৎ মস্তিষ্কের দুটো অংশ আছে একটা পঞ্চ আর একটা হচ্ছে মেডুলা ফলে পাঁচ থেকে আট পঞ্চ থেকে অথবা পঞ্চ মেডুলা থেকে পরীক্ষা যেভাবে আসে সেভাবে অ্যান্সার করবা আর যদি নয় থেকে বারো আসে হচ্ছে মেডুলা থেকে তাহলে কে কই থেকে আসে সেটা আমরা জানলাম কে কই থেকে আসতেছে সেটা আমরা কিন্তু জেনে নিলাম এর বাইরে একটু চলে আসো আর একটা ব্যাপারে একটু তোমাকে দেখাই সেটা হচ্ছে নার্ভ আসলে তিন রকম হয় একটা হচ্ছে সংবেদী একটা হলো মানে ইংরেজিতে বলে সেন্সরি সেন্সরি একটা হচ্ছে মোটর আর একটা হচ্ছে মিক্সড অর্থাৎ যে একই সাথে সেন্সরি এবং মোটরের দুইটা কাজ একসাথে করে সেটা হচ্ছে মিক্সড যেমন তোমার হাতে একটা মশা পড়ছে তোমার ব্রেনে এই সিগন্যালটা যায় সেন্সরি নার্ভের মাধ্যমে এই মশাটাকে যে নার্ভের জন্য তুমি মারতে উদ্যত হও সেটা মোটর নার্ভের জন্য আর মিক্সড হচ্ছে কিছু নার্ভ রয়েছে যারা সেন্সরি মোটর দুইটা কাজই একসাথে করতে পারে তাহলে সেন্সরি মানে হচ্ছে সংবেদনা যে পরিবহন করে মোটর মানে যার মাধ্যমে আমরা কোনো কাজ করি বাংলায় চেষ্টিও বলা হয় আর মিক্সড হচ্ছে ফলে আমরা একটু বলতে পারি সেন্সরি মানে হচ্ছে সংবেদী মোটর মানে হচ্ছে চেষ্টিও চেষ্টা করি আর মিক্সড মানে হচ্ছে মিশ্র বাংলায় আমরা বলি চলে আসো আমাদের যে এক থেকে বারো জোড়া নার্ভ রয়েছে বারো জোড়া টোটাল এর ভিতর তোমরা জানো কি না যে সাকিব আল হাসান ইন্ডিয়ার সাথে একটা ম্যাচে তিনশো টেস্ট ম্যাচে অ্যাকচুয়ালি তিনশো ছেচল্লিশটা বলের বল মারার চেষ্টা করে মারার চেষ্টা করে একশো আঠাশ রান করে আউট হয়ে যায় তিনশো ছেচল্লিশটা বল মারার চেষ্টা করে তিনশো ছেচল্লিশটা বল মারার চেষ্টা করে একশো আঠাশ রানে আউট হয়ে যায় তাহলে খেয়াল করো চেষ্টিও নার্ভ হচ্ছে তিন নম্বর চার নম্বর এবং ছয় নম্বর সাথে এগারো বারো মনে রাখবা তাহলে চেষ্টিও কারা তিন চার ছয় এগারো বারো তিন চার ছয় এগারো বারো আচ্ছা এখানে কোনো মানে সাকিব হেটার মনে হয় নিশ্চয়ই অনেকেই আছে যাদের এখন বলা হচ্ছে যারা হয়তো এখন মনে মনে বলতেছো যে ভাইয়া সাকিব রে দিয়ে কোনো কিছু যদি পড়ান তা আমি শিখব না বরং সে আপনার ক্লাস আমি বর্জন করবো এরকম কেউ আসছো যে সাকিব আল হাসানের নাম বললে সেই ক্লাস আমি করব না আচ্ছা তাহলে একটু চলে আসো তিন চার ছয় এগারো বারো তাহলে তিনশো ছেচল্লিশ হচ্ছে চেষ্টিও একশো আঠাশ রান করছে সেটা হচ্ছে সংবেদী আর বাকিগুলা মিশ্র তাহলে বাকিগুলা হচ্ছে মিশ্র ঠিক আছে তাহলে তিন চার ছয় এগারো বারো চেষ্টিও এক দুই আট সংবেদী বাকি যারা আছে তারা মিশ্র ফলে কার প্রকৃতি কীরকম আমরা পারবো কার প্রকৃতি কীরকম হোপফুলি আমরা সেটা পারবো পারবো না ভাইয়া বলো তো কার প্রকৃতি কীরকম সেটা আচ্ছা হোপফুলি পারবো আমি এটা মুছে দিচ্ছি তাহলে কার প্রকৃতি কীরকম সেটাও আমরা পেরে গেলাম কার প্রকৃতি কীরকম সেটাও আমরা পেরে গেলাম এখন শুধু কাজটা বাকি তোমরা কি জানো যে অল ফ্যাক্টরি একটা বাচ্চা মায়ের পেটে থাকা অবস্থায় প্রথম তার যে অনুভূতিটা আসে সেটা কি সে প্রথম ঘ্রাণ নিতে শিখে একবার ফার্স্ট তাহলে ফার্স্ট কন্ট্রোটেকশন ওকে অল ফ্যাক্টরি আর একবার বাচ্চা প্রথম কি নিতে শেখে ভাইয়া ঘ্রাণ ফলে অল ফ্যাক্টরি নার্ভের কাজ কি ঘ্রাণ ঘ্রাণ নিয়ে কাজ করে কে অল ফ্যাক্টরি অপটিক আচ্ছা তোমরা অপটিক্সের দোকান দেখছো অপটিক্যাল অপটিক্স প্রায় চশমার দোকানের নাম দেখবা যে এই অপটিক্স হ্যাঁ মিজান অপটিক্স এই অপটিক্স ওই অপটিক্স কেন অপটিক্স মানে চশমা মানে কি চশমা দিয়ে আমরা কি দেখি ফলে অপটিক মানেই হচ্ছে দর্শন অপটিক শব্দের অর্থই দর্শন আচ্ছা তিন চার এবং ছয় খেয়াল করো তিন চার আর ছয় অর্থাৎ এই তিনজন একটা কাজ করে কি কে বললাম তিন চার আর ছয় তিন চার ছয় একটা কাজ করে সে কি অক্ষি গোলকের সঞ্চালন অক্ষি গোলকের সঞ্চালন অর্থাৎ তোমার এই যে চোখের যে গোল্লাটা আছে যে চোখটা আর কি এটা যে তুমি এদিকে নাড়াচ্ছ এদিকে নাড়াচ্ছ উপরে নাড়াচ্ছ নিচে নাড়াচ্ছ তাই না এই সঞ্চালন কে করে এই তিন চার আর ছয় তিন চার ছয় হচ্ছে অক্ষিগুলোকে সঞ্চালন এখন বলতে পারবে পাঁচের কাজ কই পাঁচের কাজ কই তো পাঁচের আসলে তিনটা ব্রাঞ্চ আছে এই পাঁচের ব্রাঞ্চ হচ্ছে তিনটা পাঁচের কয়টা ব্রাঞ্চ আছে তিনটা ব্রাঞ্চ তিনটা ব্রাঞ্চ কই কই একটা হচ্ছে চোখে একটা চোখে ঠিক আছে অপথ্যালমিক আর আর একটা আছে তোমার উপরের চল উপরের চল নাম কি ম্যাক্সিলা নিচে চল কি ম্যান্ডিওয়াল তিনটা ব্রাঞ্চ অপথ্যালমিক ম্যাক্সিলা ম্যান্ডিবল শেষ পড়া 
আপনারা কাজ কি কাজ আসলে ওই অপথালমিক মানে রিলেটেড যে সংবেদনাগুলো ম্যাক্সিলার রিলেটেড যে সংবেদনা ম্যান্ডিবল রিলেটেড যে সংবেদনা মানে যেই সিগন্যালগুলো সেগুলো নিয়ে আসে ফলে আলাদাভাবে কিছু শেখার দরকার নেই জাস্ট তিনটা ব্রাঞ্চ শিখলেই হচ্ছে ফলে খেয়াল করো আমাদের প্রথম সয়টার কাজ কিন্তু শেষ অল ফ্যাক্টরি হচ্ছে একেবারে ফার্স্ট বাচ্চাটা গ্র্যান্ড নিতে শিখে অপটিক মানেই দর্শন তিন চার সো অক্ষগুলোকে সঞ্চালন আর পাঁচ নাম্বার যেটা সেটা আসলে তিনটা ব্রাঞ্চ আছে ওই তিনটা ব্রাঞ্চ রিলেটেড কাজ করে এটা মুখস্থ করার কিছু নাই ওই তিনটা ব্রাঞ্চ রিলেটেড কাজ করে তাহলে এটা আমাদের শেষ এটা কিন্তু আমাদের শেষ এখন একটু চলে আসো আমরা সাত নাম্বারে চলে আসি ফেসিয়াল এন্ড ফেস মানে কি মুখ ফেস মানে ভাইয়া মুখ তাহলে মুখে কি আছে জিব্বা আছে আমরা জিব্বা দিয়ে সাত গ্রহণ করি ফেসে মুখে আছে জিব্বা জিব্বা দিয়ে আমরা সাত গ্রহণ করি তাই না আচ্ছা ঠিক আছে এখন জিব্বায় কি আছে দাঁত আছে মানে ফেসে কি আছে মুখে দাঁত আছে দাঁত দিয়ে আমরা কি করি চাবাই চিবাই চরবন চরবন বা দেখো এই যে মুখ তোমার মুখ নাড়াইলে কি হবে ঘাড় নড়ে না মুখের পিছনে তো আছে ঘাড় তাহলে মুখ নাড়াইলে ঘাড় নড়ে তাই তো তাহলে গ্রীবা সঞ্চালন গ্রীবা সঞ্চালন তাহলে ফেসিয়ালের কাজ কি একটা হচ্ছে সাত গ্রহণ চরবন আর গ্রীবা সঞ্চালন শেষ চলে আসো অডিও আচ্ছা অডিটরি অডিও অডিও মানে কি সোনা শুনি কি দিয়ে কান দিয়ে অডিও মানে সোনা শুনি কি দিয়ে কান দিয়ে কানের দুইটা কাজ আছে একটা হচ্ছে কান দিয়ে আমরা শুনি কান কিন্তু দেহের ভারসাম্য রক্ষা করে তোমরা কি জানো আচ্ছা এর আগে বলো তো ভারসাম্য রক্ষা করে কোন অংশ আমরা মস্তিষ্কের যে অংশগুলো পড়ে আসলাম সেখানে মস্তিষ্কের কোন অংশটা ভারসাম্য রক্ষা করে মস্তিষ্কের কোন অংশ ভারসাম্য রক্ষা করে আমাকে একটু বলো তো কোন অংশ ভারসাম্য রক্ষা করে আমাদের সেরে পেলাম মনে আছে ভারসাম্য বললেই বলছিলাম যে সেরে পেলাম এর বাইরে আমরা দেখতেছি আমাদের কান আমাদের কান কিন্তু আমাদের শুনতেছি কান দিয়ে আর দেহের ভারসাম্য রক্ষা করতেছে কান ফলে আমরা যেহেতু অডিও অডিও মানে কি শোনা অডিও মানে শোনা তাহলে অডিটরি এটা হচ্ছে শ্রবণ আর দেহের ভারসাম্য রক্ষা করা শ্রবণ আর দেহের ভারসাম্য রক্ষা করা কি বললাম শ্রবণ আর দেহের ভারসাম্য রক্ষা ভারসাম্য রক্ষা আমি ভারসাম্য রক্ষা লিখতেছি ভারসাম্য রক্ষা শেষ আচ্ছা গ্লস মানে কি জানো গ্লস একটা ল্যাটিন শব্দ অ্যাকচুয়ালি গ্লস শব্দের অর্থ হচ্ছে জিহ্বা জিহবা আর ফ্যারিংস মানে কি বলো তো গলবিল তাহলে গ্লস শব্দের অর্থ জিহবা ফ্যারিংস শব্দের অর্থ হচ্ছে গলবিল তো তুমি জিব্বা নাড়াইতে পারো এটা জিব্বা নাড়াইতে পারবা গলবিল তাহলে জিব্বা সঞ্চালন গলবিলের সঞ্চালন তাহলে জিব্বা সঞ্চালন আর গলবিলের সঞ্চালন এই কাজগুলো কে করতেছে গ্লস ও ফ্যারেঞ্জিয়াল নাম দেখেই বুঝতে পারছো গ্লস মানে জিব্বা ফ্যারিংস মানে গলবিল তাহলে জিব্বা সঞ্চালন গলবিলের সঞ্চালন আচ্ছা আর জিব্বা দিয়ে আমরা কি সাত গ্রহণ করতে পারি না জিব্বা দিয়ে কিন্তু আমরা সাত গ্রহণ করতেছি দেখছ জিব্বা দিয়ে আমরা সাত গ্রহণ করতেছি বলে সাত গ্রহণ কোনটা কোনটা দিয়ে করলাম বলো সাত গ্রহণ করলাম এই সাত নাম্বার দিয়ে ফেসিয়াল দিয়ে সাত গ্রহণ করলাম নয় নাম্বার দিয়ে দেখো সাত আর নয় নাম্বার দিয়ে তাই না এটা সাত গ্রহণ দেখছো সাদের সতে সাত আর এই লাস্ট গ্রহণের নতে নয় ফলে সাত গ্রহণ করতেছি কি দিয়ে সাত দিয়ে আর নয় দিয়ে দেখছো সাত গ্রহণ সতে সাত নতে নয় তাহলে সাত গ্রহণ করতেছি সাত আর নয় দিয়ে সাত গ্রহণ করতেছি হচ্ছে সাত আর নয় দিয়ে তাহলে আমাদের নয় নাম্বার কাজ পর্যন্ত শেষ ভেগাস এখন ভাইয়া ভেগাস যখন আমরা পড়তেছি ভেগাসের চারটা ব্রাঞ্চ আছে ভেগাসের চারটা ব্রাঞ্চ আছে তুমি গোপাল কাকা দিয়ে মনে রাখতে পারবা গোপাল কাকা কি দিয়ে ভাইয়া গোপাল কাকা তো আমি একটু বলে দিই এইটা যেহেতু লেখার জায়গা নাই তুমি একটু বই দেখে মিলাই নাও হ্যাঁ গতে হচ্ছে কি বললাম আচ্ছা গোপাল কাকা হ্যাঁ গতে হচ্ছে গ্যাস্ট্রিক গ্যাস্ট্রিক মানে কি পাকস্থলী গ্যাস্ট্রিক শব্দের অর্থ হচ্ছে পাকস্থলী পথে হচ্ছে পালমোনারি তাই না পথে পালমোনারি আচ্ছা পালমোনারি মানে কি ফুসফুস তাহলে পাকস্থলী খুব ক্লোজ জায়গাগুলো কিন্তু দেখো পাকস্থলী ফুসফুস তারপর হচ্ছে লতে হচ্ছে ল্যারিঞ্জিয়াল ল্যারিংস এরপর কাকা দিয়ে হচ্ছে কোনটা ভাইয়া কার্ডিয়াক কার্ডিয়াক মানে হার্ট কার্ডিয়াক মানেই হচ্ছে হার্ট রিলেটেড কোনো কিছু তাহলে গ্যাস্ট্রিক পালমোনারি ল্যারেঞ্জিয়াল আর কার্ডিয়াক তাহলে চারটা ব্রাঞ্চ গ্যাস্ট্রিক মানে পাকস্থলী পালমোনারি মানে ফুসফুস ল্যারেঞ্জিয়াল মানে ল্যারিংস বা গল আমাদের শ্বাসযন্ত্র আর কাকা মানে হচ্ছে কার্ডিয়াক বা হৃদযন্ত্র এই তো এই চারটা ব্রাঞ্চ আছে ফলে ভ্যাগাসের কাজ হচ্ছে এই চারটা ব্রাঞ্চের যে সংবেদনাগুলো সেইগুলো নেওয়া আলাদা করে কিছু শেখার দরকার নেই এখন একটু চলে আসো আমরা দশ এগারো নম্বরে যেটা দেখতেছি স্পাইনাল অ্যাকসেসরি এগারো নম্বরটা হচ্ছে ভাইয়া স্পাইনাল অ্যাকসেসরি এখন স্পাইন মানে কি আমাদের স্পাইন কোথায় আছে এটা না মেরুদণ্ড এই মেরুদণ্ড এখন বলো মেরুদণ্ড কিন্তু তোমরা ভাবো যে মেরুদণ্ড শুধু পিঠে আছে না ভাইয়া
তাহলে কি নড়বে বলো তো মাথাও নড়বে তোমার মাথাও এই দেয় মেরুদণ্ড নাড়াও তো তুমি মেরুদণ্ড নাড়াইতে গেলে তোমার মাথাও নড়বে তোমার কাঁধও নড়বে তাহলে মেরুদণ্ড স্পাইন মানে হচ্ছে মেরুদণ্ড ফলে এটা যখন তুমি নাড়াচ্ছ তখন মাথা নড়বে আর কাঁধ নড়বে মাথা ও কাঁধের সঞ্চালন মাথা ও কাঁধের সঞ্চালন আর হাইপোগ্লোসাল হাইপো মানে নিচে হাইপো শব্দের অর্থই হচ্ছে নিচে আর গ্লসো মানে কি বলতো জিব্বা ফলে এ হচ্ছে জিব্বার নিচে থাকে জিব্বার নিচে থাকে এখন তুমি আমাকে বলো জিব্বার নিচের অংশ দিয়ে কি আমরা স্বাদ নিতে পারি বলো তো আমাকে জিব্বার নিচের অংশ দিয়ে আমরা স্বাদ নিতে পারি কি না জিব্বার নিচের অংশ দিয়ে আমরা স্বাদ নিতে পারি কি না একটু বলো জিব্বার নিচের অংশ দিয়ে আমরা স্বাদ নিতে পারি না ফলে একটু মনে রাখবা হাইপোগ্লোসাল যে আছে সে শুধু জিব্বা নাড়ায় বা জিব্বার সঞ্চালন বা জিব্বার বিচরণ একই জিনিস তাহলে জিব্বার বিচলন করে তাহলে হাইপোগ্লোসাল ও কি করে জিব্বার বিচরণ করে হাইপোগ্লোসাল হচ্ছে জিব্বার বিচলন কিন্তু ও স্বাদ গ্রহণের কাজটা করতে পারে না কেননা জিব্বার নিচে ফলে স্বাদ গ্রহণ কিন্তু সাঁতার নয় ফলে একটু খেয়াল করো আমরা সাত থেকে বারো পর্যন্ত পড়ে ফেলি ফেসিয়াল মানে মুখ মুখে আসছে কি জিব্বা জিব্বা দিয়ে আমরা স্বাদ গ্রহণ করতেছি মুখের ভিতরে আছে দাঁত দাঁত দিয়ে আমরা চাওয়াচ্ছি আর হচ্ছে কই গেল হ্যাঁ স্বাদ গ্রহণ আমরা জানি আমরা পড়ছি সাঁতার নয় হচ্ছে স্বাদ গ্রহণ আচ্ছা অডিটোরি মানে অডিও অডিও মানে শোনা কান দিয়ে শুনি এবং কান দিয়ে ভারসাম্য রক্ষা করি আচ্ছা ওকে ফাইন গ্লসো ফ্যারেঞ্জিয়াল গ্লসো মানে জিব্বা ফ্যারিংস মানে গলবিল ফলে জিব্বা নাড়াই ফ্যারিংস নাড়াই তাহলে জিব্বার সঞ্চালন গলবিলের সঞ্চালন আর একটা পড়ছি জিব্বা যেহেতু আসছে জিব্বা দিয়ে আমরা স্বাদ গ্রহণ করবো অবশ্যই ভ্যাগাসের চারটা ব্রাঞ্চ গোপাল কাকা দিয়ে মনে রাখা যায় তাহলে এই গোপাল কাকা দিয়ে আমরা এই ব্রাঞ্চগুলো মনে রাখতে পারি তাই না তাহলে গোয়া দিয়ে হচ্ছে ভাইয়া গ্যাস্ট্রিক পালমোনারি ল্যারেঞ্জিয়াল আর কার্ডিয়াক আচ্ছা তাহলে এই এখানে কাজ আলাদাভাবে শেখার কিছু নাই স্পাইনাল অ্যাক্সেসরি মানে স্পাইন মানে মেরুদণ্ড মানে স্পাইন নাড়াইলে তোমার মাথা নড়তেছে কাঁধ নড়তেছে আর হাইপোগ্লোসাল যেহেতু জিব্বার নিচে ফলে শুধুমাত্র জিব্বা বিচলন করতেছ তাহলে আমরা কি কি পড়লাম ট্রিপলো টিটাফ এ জিভি এস এইচ দিয়ে বারোটা নাম পড়লাম তারপর আমরা কই থেকে তৈরি হয়েছে সেটা দেখলাম আমরা দেখলাম প্রথম দুইটা হচ্ছে অগ্র মস্তিষ্ক থেকে পরের দুইটা মধ্য মস্তিষ্ক থেকে আর পাঁচ থেকে আট হচ্ছে পঞ্চ বা পঞ্চ মেডুলা থেকে আর নয় থেকে বারো মেডুলা থেকে এটা আমরা শিখলাম ব্রাঞ্চ আছে কার কার দেখলাম আমরা পাঁচের ব্রাঞ্চ দেখলাম তিনটা ব্রাঞ্চ অপথ্যালমিক ম্যাগজিলা ম্যান্ডিবল ভেগাসের আমরা নয় না দশ নম্বরের ভেগাসের আমরা চারটা ব্রাঞ্চ দেখলাম এছাড়া আমরা কি শিখছিলাম ভেগাস হচ্ছে ক্ষুধার্ত স্নায়ু আর ট্রকলিয়ারকে বলা হয় প্যাথেটিক নার্ভ আচ্ছা ব্রাঞ্চগুলো শিখলাম আর কাজগুলো শিখে ফেললাম কাজগুলো যদি আমি একটু বলি অল ফ্যাক্টরি মানে কি অল ফ্যাক্টরি হচ্ছে প্রথম করটিক নার্ভ প্রথম জোড়া ফলে একেবারে প্রথম একটা বাচ্চা ঘ্রাণ নিতে শিখে তাহলে অল ফ্যাক্টরি ঘ্রাণ অপটিক মানে দর্শন তিন চার ছয় হচ্ছে অক্ষিগুলোকে সঞ্চালন আর পাঁচ নাম্বার তিনটা ব্রাঞ্চের নাম পড়বো জাস্ট অপথ্যালমিক ম্যাক্সিলাম অ্যান্টিবল তাহলে কাজ শেষ সাথে চলে আসো ফেসিয়াল ফেস মানে কি ফেসে দাঁত আসে চাওয়াচ্ছি ফেসের ভিতর জিব্বা আসে তাহলে আমরা স্বাদ গ্রহণ করতেছি তাই না ফেসের ভিতর জিব্বা আসে আর একটা কী আছে যেন কই গেল ফেসিয়াল হ্যাঁ এই যে ও আর একটা ফেস মুখ নাড়িলে ঘাড় নড়ে শেষ তারপর ফেসিয়ালের পরে আছে আমাদের অডিটরি অডিও মানে শোনা কান দিয়ে শুনি কান দিয়ে ভারসাম্য রক্ষা করি তারপর আসছে অডিটরির পরে গ্লসো ফ্যারেঞ্জিয়াল গ্লসো মানে জিব্বা ফ্যারিংস মানে গলবেল জিব্বা নাড়াচ্ছি গলবেল নাড়াচ্ছি আর জিব্বা দিয়ে স্বাদ গ্রহণ করতেছি তাহলে সাত আর নয় নম্বর হচ্ছে স্বাদ গ্রহণের জন্য দায়ী দশ নম্বরে ভ্যাগাস ভ্যাগাসে চারটা ব্রাঞ্চের নাম পড়বো গোপাল কাকা দিয়ে মনে রাখা যায় এগারো হচ্ছে স্পাইনাল অ্যাক্সেসরি স্পাইন নাড়াচ্ছি ফলে স্পাইন নাড়ালে মাথা নড়তেছে কাঁধ নড়তেছে আর হাইপোগ্লোসাল মানে সে জিব্বার নিচে ফলে জিব্বার বিচলন বা জিব্বা নাড়াচ্ছি আমরা হাইপোগ্লোসাল দিয়ে কিন্তু হাইপোগ্লোসাল দিয়ে আমরা স্বাদ গ্রহণ করতে পারছি না হাইপোগ্লোসাল দিয়ে আমরা স্বাদ গ্রহণ করতে পারছি না এছাড়া আমরা দেখছি যে তিনশো ছেচল্লিশ বলে সাকিব তিনশো ছেচল্লিশ বলে চেষ্টায় ফলে চেষ্টি হচ্ছে তিনশো ছেচল্লিশ এগারো বারো আর একশো আঠাশ রান করছে একশো আঠাশ হচ্ছে সংবেদী আর বাকিগুলা মিশ্র বাকিগুলা হচ্ছে মিশ্র তাহলে আমাকে একটু বলো যে এইটা হয়েছে কিনা এই চার্ট শেষ কিনা এই চার্ট কি হয়েছে বলো সবাই কমেন্ট করো এই চার্ট হয়েছে কিনা 